ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد انبركم غنيتكم ورثانا பெரியவர்களே சகோதரர்களே தாய்மார்களே சகோதரிகளே அல்லாஹு ஜல்லஷானு தஆலாவின் அன்பும் அருளும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய ஷஃபாத்தும் என்றென்றும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே பிரார்த்தனை செய்தவனாக எனது உரையை தூங்குகின்றேன் அன்பானவர்களே இரண்டாவது முறையாக உங்களை எல்லாம் இந்த மாநாட்டிலே சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இதிலே இந்த மாநாட்டினுடைய தலைப்பு இஸ்லாம் வழிபாடா அல்லது பண்பாடா என்ற ஒரு பொதுவான தலைப்பில் நான்கு விதமான உள்தலைப்புகளிலே பேசுவதற்காக நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கின்றோம் இதில் எனக்கு கொடுத்த தலைப்பு நற்பண்புகள் நிறைந்த குடும்பம் உலகத்திலே குடும்பம் சரியாக இருந்தால் அந்த ஊர் சரியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு ஊரும் நன்றாக இருந்தால் உலகமே நன்றாக இருக்கும் குடும்ப அமைப்பு என்பது உலகத்திலே எல்லா மனிதர்களுக்கும் 
இன்றியமையாத ஒன்று ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் முதல் உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாம் வரை நமக்கு பின்னால் வளர்ந்து வரக்கூடிய நம்முடைய பிள்ளைகள் உலகம் அழியக்கூடிய நாள் வரை அந்த குடும்பம் என்பது ஒரு தொடர்கதையாக சென்று கொண்டே இருக்கும் அல்லாஹு ஜல்லசான உத்தாலா இந்த குடும்பத்தை பற்றி திருக்குறானிலே ஒரு அத்தியாயத்தை அல்லாஹ் சொல்லி இருக்கின்றான் அந்த குடும்பம் என்ற தலைப்பிலே ஆல இம்ரான் இம்ரானுடைய குடும்பம் என்ற தலைப்பிலே அல்லா ஒரு அத்தியாயத்தையே அல்லா வழங்கி இருக்கின்றான் தாய் தந்தை நன்றாக இருந்தால் குழந்தைகள் நன்றாக இருக்கும் குழந்தைகள் நன்றாக இருந்தால் தாய் தந்தைக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும் மரியம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் ஆண் இல்லாமல் கற்பம் தரித்து ஊருக்கு வெளியே அவர்கள் நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் குழந்தையையும் பெற்றெடுத்து ஊராருக்கு முன்னால் பகிரங்கமாக அவர்கள் எடுத்து வரும் பொழுது அந்த ஊர் என்ன சொன்னது தெரியுமா அந்த ஊரார் அந்த மரியமை பார்த்து என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா யா உஹ்த ஹாரூன் ஹாரூனுடைய சகோதரியே மாக்கான அபு கிம்ரத்து உம்முகி பகியா உன்னுடைய தந்தையோ கெட்ட மனிதனாக இல்லையே உன்னுடைய தாயும் வழிகட்டவளாக இல்லையே நீயோ ஆனுடைய துணை இல்லாமல் குழந்தையை பெற்றெடுத்து இங்கே எங்களுக்கு முன்னால் வந்து நிற்கின்றாயே என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் ஒரு நபியினுடைய தாயாக இருந்ததால் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு வகி அறிவித்த காரணத்தினால் அல்லாஹுடைய கட்டளையை அவர்கள் மீறாத காரணத்தினால் பேச வேண்டாம் என்று சொல்லி யார் கேட்டாலும் மௌனமாக இரு பேசா நோன்பு இரு என்று அல்லாஹ் சொன்னதை அவர்கள் செவிமடுத்த காரணத்தினால் தன்னுடைய குழந்தையை பார்த்து கை நீட்டுகின்றார்கள் எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை அந்த குழந்தை பேசுகின்றது நான் அல்லாஹுடைய அடிமை என்று அந்த குழந்தை பேசுகின்றது அவர்கள் நபியினுடைய தாயாக இருந்ததால் அல்லாஹுவினுடைய ஏற்பாடு அந்த சிறப்பான ஏற்பாடாக இருந்ததால் அந்த தாய்க்கு அந்த அவப்பெயர் இல்லாமல் அல்லாஹ் உலக வரலாற்றிலே கியாமத்து நாள் வரை அவள் அவர் ஒரு பத்தினி பெண் எந்த தவறும் செய்யவில்லை அல்லாஹுவினுடைய ரூஹினால் அனுப்பப்பட்டு கர்ப்பம் தரித்து பிள்ளையை பெற்றெடுத்த உன்னதமான தாய் என்ற அந்த வரலாற்றை அல்லாஹு ஜெல்லசானு தாலா குர்ஆன் மூலம் பதிவு செய்து தந்திருக்கின்றார் அன்பானவர்களே அன்பு தாய்மார்களே சிந்தனை செய்து பார்க்க வேண்டும் ஏன் இந்த மாநாடு ஏன் உங்களை நாங்கள் இங்கே அழைக்க வேண்டும் ஏன் அல்லாஹுடைய வசனங்களை ஏன் சொல்ல வேண்டும் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய அந்த வார்த்தைகளை எதற்காக உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்ன காரணம் இந்த சமுதாயத்தை இப்படியே விட்டுவிட்டால் இந்த சமுதாயத்திற்கு அல்லாஹுடைய அந்த குரானை சொல்லாமல் விட்டுவிட்டால் ரசூலுல்லாஹ் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய அந்த பொன்மொழிகளை அவர்களுடைய வார்த்தைகளை 
இந்த மக்களுக்கு சொல்லாமல் விட்டுவிட்டால் இந்த சமுதாயம் மாற்று பாதையிலே வேற்று பாதையிலே இவர்கள் சென்று விடுவார்கள் ரசூலுல்லா இசல்லாஹ் அழகி வசல் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னை பற்றி ஒரு செய்தியாக இருந்தாலும் அதை மக்களுக்கு எத்தி வைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி இருக்கின்றார்கள் எத்தி வைக்கும் பொழுது இன்னொரிடத்திலே சொல்லி இருக்கின்றார்கள் எத்தனையோ எத்தி வைக்கப்படக்கூடியவர்கள் நேரடியாக கேட்டவர்களை விட அவர்கள் அந்த செய்தியை பாதுகாத்து வைத்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அன்பானவர்களே இதைத்தான் இந்த மாநாடு உங்களை எல்லாம் இங்கே அமர செய்து குறிப்பிட்ட நேரத்திலே எனக்கு போட்ட நேரம் மூன்று மணி என்னை அழைத்ததோ மூன்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேச்சை முடிப்பதற்கு உள்ள நேரத்திலே பேசுவதற்காக இங்கே அழைத்திருக்கின்றார்கள் ஒரு திருமணம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் ஒரு வீட்டிலே உள்ள ஒரு முக்கியமான தேவை என்று எடுத்துக்கொண்டால் எவ்வளவு சிரத்தை எடுத்து எவ்வளவு சிரமம் எடுத்து குறிப்பிட்ட நேரத்திலே அங்கே செல்ல வேண்டும் என்று நாம் துடித்துக் கொண்டிருப்போம் ஆனால் அல்லாஹுவினுடைய இந்த வார்த்தையை ரசூலுல்லாய் சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய இந்த பொன்மொழிகளை கேட்பதற்கு இந்த இடத்தில் கொண்டு வருவதற்கு இந்த தாவா சென்டர் எவ்வளவு சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்பதை கண்ணால் பார்க்க முடிந்தது அன்பானவர்களே நற்பண்புகள் நிறைந்த குடும்பம் அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் ஈமான் கொண்டவர்களே விசுவாசிகளே உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் நீங்கள் நரகிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் இந்த நரகத்தில் இருந்து பாதுகாப்பதற்காகத்தான் இந்த மிகப்பெரிய இந்த மாநாடு நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ளுவதற்கு நம்முடைய குழந்தைகளை நாம் பாதுகாப்பதற்கு நம்முடைய குழந்தைகளை இஸ்லாமிய வழியிலே கொண்டு செல்லுவதற்கு மார்க்கத்தினுடைய பாதையிலே குழந்தைகளை அவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி செல்லுவதற்கு செய்யக்கூடிய ஒரு முயற்சி தான் இந்த மாநாடு அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் அன்பானவர்களே ஈமான் கொண்டவர்களே உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரையும் நீங்கள் நரகிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லுகின்றார் என்ன நரகிலிருந்து எப்படி பாதுகாப்பது எப்படி அதனுடைய நரகத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு என்ன வழி அதற்கு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது சொல்லுகின்றார்கள் குழந்தைகளுக்கு நல்லதை சொல்லிக் கொடுங்கள் குழந்தைகளுக்கு தொழுகையை பற்றி சொல்லிக் கொடுங்கள் குழந்தைகளுக்கு நல்ல செய்திகளை கொண்டு அவர்களை வளருங்கள் அவர்கள் நரகத்தில் இருந்து அவர்கள் பாதுகாப்பு பெறுவார்கள் நரகத்திலே வீழ்வது விட்டும் அவர்கள் பாதுகாப்பு பெறுவார்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் சொல்லுகின்றார்கள் அப்துல் அன்குமா இந்த ஹதீசை அறிவிக்கின்றார்கள் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹு அலஹி வசல் அவர்கள் சொன்னதாக நான் கேட்டு கேட்டேன் குல்லுக்கும் ராயின் நீங்கள் எல்லோரும் பொறுப்புதாரிகள் உங்களுடைய பொறுப்பை பற்றி நீங்கள் விசாரிக்கப்படுவீர்கள் மறுமையிலே உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பை பற்றி நீங்கள் கேள்வி கேட்கப்படுவீர்கள் உலகத்திலே வாழக்கூடிய மனிதர்கள் அவரவர்கள் எந்த துறையில் இருந்தாலும் அவர்களிடத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த துறையை பற்றி உதாரணத்திற்காக அல்லாஹ் ஒருவருக்கு திருமலையினுடைய அந்த தெளிவை கொடுத்திருக்கின்றார் ஹதீசினுடைய அந்த ஆற்றலை கொடுத்திருக்கின்றார் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த அறிவை கொடுத்திருக்கின்றார் இந்த மனிதர் எதுவுமே செய்யாமல் மக்களுக்கு எதையுமே சொல்லாமல் நல்லதை ஏவாமல் தீயதை தடுக்காமல் உலகத்திலே தான் உண்டு தன்னுடைய குடும்பம் உண்டு என்று அவர் இருந்தார் என்றால் அவர் மறுமையிலே விசாரிக்கப்படுவார் அதே போன்றுதான் குடும்பமும் வல் மர் ஆ பெண்மணி குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தலைவி அந்த குடும்ப தலைவி அவனுடைய கணவனுடைய வீட்டிற்கு பொறுப்புதாரி அவளுடைய பொறுப்பை பற்றி அவள் விசாரிக்கப்படுவான் பெருமானா சல்லாஹ் அழகி வசல் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அதே நேரத்திலே அந்த குடும்ப தலைவனை பற்றி சொல்லும் பொழுதும் அந்த தலைவனும் பொறுப்புதாரி 
அந்த தலைவனும் அவனுடைய பொறுப்பை பற்றி விசாரிக்கப்படுவான் என்ற செய்தியை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னதாக அப்துல்லாஹி பின் உமர் ரதியல்லாஹு தஆலா அன்ஹும் அவர்கள் அறிவிக்கின்றார்கள் அன்பானவர்களே ஒரு காலத்துல கணவன் மனைவி என்ற அந்த தொடர்பு சில பல ஆண்டு அதாவது முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வைத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு காலத்தில் கணவன் என்றாலே மனைவிக்கு ஒரு விதமான ஒரு பயம் ஒரு பயம் கலந்த மரியாதை சில பெண்மணிகள் கணவனுடைய பெயரை சொல்லுவதற்கு கூட கூச்சப்படுவார் கணவனுடைய பெயரை சொல்ல மாட்டார்கள் விளையாட்டாக சொல்லுவார்கள் அது உண்மையோ பொய்யோ பெண்மணி தொழும் பொழுது கூட சலாம் கொடுக்கும் பொழுது கூட அஸ்லாமு அலைக்கும் எங்க வீட்டுக்காரர் கணவனுடைய பெயர் ரஹமத்துல்லா அவருடைய பெயர் ரஹமத்துல்லா அந்த கணவனுடைய பெயரை தொழுகையில் சொல்லிவிட்டால் கூட ஏதோ மரியாதை குறைந்து விடுமோ என்று நினைத்து அஸ்லாமு அலைக்கும் எங்க வீட்டுக்காரர் யாருக்கு சலாம் சொல்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியை நாம் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இன்னொரு செய்தியையும் சொல்லுவார்கள் எல்லாம் பழைய செய்தித்தான் அதாவது நினைவுபடுத்துவதற்காக கணவனுடைய பெயரை ஒரு திரும்பி கேட்கிறார் மனைவி கேட்கிறார் கேட்கும் பொழுது அந்த மனைவி சொல்றாங்க என்ன பெயருமா கணவனுடைய பெயர் என்ன அதாக ரெண்டு ஐம்பது ஒரு முகம்மது சொல்றாங்க என்ன ரெண்டு ஐம்பது ஒரு முகம்மது அதாக ரெண்டு ஐம்பது ஒரு முகம்மது கணவனுடைய பெயர் நூறு முகம்மது அந்த நூறுங்கிற வார்த்தையை சொல்லுவதற்கு அந்த அந்த காலத்தில் உள்ள மனைவிமார்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பயம் கலந்த ஒரு மரியாதையோடு அப்ப இருப்பாங்க அந்த காலம் எல்லாம் மலை ஏறி போயிருச்சு இப்பெல்லாம் வந்து பெயர் சொல்லுவதற்கோ கூப்பிடுவதற்கோ எந்த தயக்கமும் இல்லை அந்த காலம் போயிருச்சு ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் நட்பண்புகள் நிறைந்த குடும்பம் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு பெண்மணி வர்றாங்க கணவனை பற்றி கணவன்மார்களை பற்றி ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலே சொல்ல அவர்கள் இடத்துல ஒரு பெண்மணி கேள்வி கேட்க வர்றா கேட்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே அல்லாஹ் உங்களை ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் தூதராக அல்லாஹ் அனுப்பியிருக்கான் உங்களையும் உங்களுடைய ரப்பையும் நாங்கள் ஈமான் கொண்டோம் நாங்க பெண்கள் பெண்களுடைய அந்த கேள்வியே இதுதான் வீட்டில் எங்களை போட்டு அடைச்சி வச்சிருக்கீங்க எங்களுக்கு ஃப்ரீடம் இல்லை உங்களை போல நாங்களும் வெளியில் போகணும் நாலு பேரோட போய் பழகணும் கடை வீதிக்கெல்லாம் நாங்கள் போகணும் என்று பல காலமாக இந்த காலத்தில் உள்ள பெண்கள் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இதே கேள்வியை பதினான்கு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா அலி செல்லும் அவர்களுக்கு முன்னால் மிக தைரியமாக மிக நுணுக்கமாக அஸ்மா பின்து எசீதுல் அன்சாரியா அன்சாரிய பெண்மணி அஸ்மா பின்து எசீத் என்று அன்சாரிய பெண்மணி கேட்கிறாங்க அவங்க இப்படி கேட்கல அவங்க வேறு விதமாக கேட்கிறாங்க எப்படி கேட்கிறாங்க நாங்க பெண்கள் நாங்க வீட்டிலே அடைஞ்சு கிடக்கிறோம் உங்களுடைய வீடுகளை பாதுகாத்துட்டு அங்கேயே நாங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் உங்களுடைய பிள்ளைகளை எல்லாம் நாங்கள் சுமந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எத்தனை குழந்தைகள் பட்டாலும் நாங்க தான் சுமக்கிறது ஆணுக்கு சுமக்க வேண்டிய வேலை இல்லை நாங்க தான் சுமந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நீங்க ஆண்கள் நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்களுக்கு அல்லா எங்களை விட சிறப்பு அதிகமா கொடுத்துருக்கு அல்லா சொல்லிட்டாங்க ஆண்கள் பெண்களை நிர்வாகம் செய்ய நிர்வாகம் செய்யறவங்க ஏன் அப்படின்னா அல்லாஹு அலாபாங் அல்லாஹ் சிலரை சிலரை விட சிறப்பாக்கி வச்சிருக்கிறான் இப்ப இந்த பெண்மணி கேட்கிறாங்க எங்களை விட உங்களுக்கு சிறப்பு இருக்குது எதுல ஒரு கூட்டம் கூட கடை வீதியில் போய் நின்று தாராளமா பேசிக்கிட்டு இருக்கலாம் கடையில போய் சாப்பிடலாம் தீ குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் இது மாதிரி கூட்டம் கூறுறது வெளியில வெளியில கடை வீதியில நிக்கிறது அதே போல ஜமா பெரிய தொழுகைக்காக நடக்கக்கூடிய அந்த ஜமாத்து இருக்குது இதுல எல்லாம் கலந்து கொள்வதற்கு உங்களுக்கு அந்த உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் சிறப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றீர்கள் ஜனாசாக்களுக்கு நீங்க தான் போய் தொழுவுறதுக்கு அனுமதி பெண்களுக்கு அனுமதி இல்லை பெண்களுக்கு அப்ப சமக போகக்கூடாது அனுமதி இல்லை ஹஜ் ஒரு ஹஜ்ஜுக்கு பின்னால இன்னொரு ஹஜ்ஜி செய்வதற்கும் உங்களுக்கு அந்த சிறப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எங்களுக்கு இல்ல
நாங்க வீட்டிலே நீங்க எங்க வெளியில போனாலும் நாங்க வீட்டிலே இருக்கிறோமே இன்னும் இதை விட மேலாக கேட்கிறாங்க அல்லாவுடைய பாதையிலே போர் புரிவதற்கு உங்களுக்கு தான் அந்த சிறப்பு இருக்குது எங்களுக்கு அது கிடைக்கல இவ்வளவு கவலையாக அந்த மார்க்கத்தில் உள்ள அந்த அமல் இபாதத்து விஷயத்தில் அதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கலையே என்று கவலைப்பட்டுட்டு அந்த பெண்மணி கேட்கிறார் சொல்றாங்க உங்களில் ஒரு ஆண் ஹஜ்ஜுக்கோ உம்ராவுக்கோ போர்க்களத்துக்கோ போனா நாங்க வந்து வீட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் உங்களுடைய பொருள்களை எல்லாம் பாதுகாத்து உங்களுடைய குழந்தைகளை எல்லாம் நாங்கள் வளர்க்குறோம் உங்களுடைய துணிமணிகள்லாம் நாங்கள் கழுவி போடுறோம் என்று சொல்லி கேட்குறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரத்தில் உங்களோட உங்களுக்கு அல்லாஹு கொடுத்த இந்த சிறப்பு இந்த கூலி இதுல எங்களுக்கு ஏதாவது கூட்டு உண்டா என்று கேட்கிறாங்க கேள்வி ரொம்ப அழகான கேள்வி உங்களுக்கு கிடைக்கிற இந்த எல்லா சிறப்புகளிலும் எங்களுக்கும் அதுல கூட்டு இருக்கின்றதா என்று கேட்கும் பொழுது ரசூலுல்லா சல்லா அலி செல்லம் இப்படி திரும்பி பார்க்கிறார் திரும்பி பார்த்துட்டு சொல்றாங்க சஹாபாக்களை பார்த்து கேட்கிறாங்க மார்க்க விஷயத்தை அழகான கேள்வி கேட்ட எந்த பெண்ணையாவது உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேட்கிறாங்க மார்க்க விஷயத்தை பற்றி அழகிய கேள்வி கேட்ட ஏதாவது ஒரு பெண்மணியை உங்களுக்கு தெரியுமா என்று சஹாபிகளை பார்த்து கேட்கிறார் கேட்கும் பொழுது அவங்க சொல்றாங்க அல்லாவுடைய தூதரே நாங்க நினைக்கிறோம் இதற்கு முன்னால எந்த பெண்மணியும் இந்த கேள்வி கேட்டதில்லை என்று அவர்கள் பதில் சொல்றார் சொல்லும் பொழுது ரசூல் சல்லா அலை சில பெண்களை உங்களை பார்த்தா பேசுறாங்க ஒரு தன்னுடைய மார்க்கத்தினுடைய விஷயத்தை கேட்பதற்கு மிக துணிச்சலாக கேட்கிறாங்க கேட்கும் பொழுது அவங்க பேரை சொல்லி கூப்பிடுறாங்க நான் சொல்றத விளங்கிக்க உனக்கு பின்னால் உள்ள பெண்களுக்கெல்லாம் இந்த செய்தியை சொல்லு என்ன செய்தி ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய கணவனுக்கு அழகிய மனைவியாக இருப்பது ரொம்ப கஷ்டம் தன்னுடைய கணவனுக்கு அழகிய மனைவினா அழகுல இல்ல அழகிய மனைவினா கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கக்கூடிய மனைவியாக இருப்பது அவனுடைய அந்த திருப்திகளை அவன் எந்த திருப்திகளை எல்லாம் அவனிடத்திலிருந்து தேட வேண்டுமோ அந்த திருப்திகளை எல்லாம் இந்த பெண்மணி அந்த கணவனுக்கு கிடைக்க செய்வது அவனுடைய எண்ணங்களை எல்லாம் பூர்த்தி செய்வது என்ன சொல்றாங்க பதில் இவங்க கேட்ட கேள்வி ஜிஹா இவங்க கேட்ட கேள்வி ஜும்ஆா இவங்க கேட்ட கேள்வி ஹஜ் இவங்க கேட்ட கேள்வி அம்ரா இவங்க கேட்ட கேள்வி ஜமாத்துல கலந்து கொள்ளுவது இதற்கு ரசூலுல்லா சல்லா அலி சொல்லம் சொன்ன பதில் என்ன இந்த பெண்மணி கணவனுக்கு நல்ல மனைவியாக இருப்பது கணவனுடைய திருப்தியை தேடுவது அவனுடைய எண்ணங்களை நிறைவேற்றி கொடுப்பது யா அதிலு தாலிக்கு இவை அனைத்தும் மேலே சொன்ன எல்லாத்துக்கும் சமம் சொல்லிடுறான் நட்பண்புகள் நிறைந்த குடும்பமாக இருக்கணும் ஒரு கணவனுக்கு இருக்கக்கூடிய கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த மனைவி கணவனுக்கு கட்டுப்படக்கூடிய அந்த மனைவியாக இருக்கும் பொழுது எல்லா வகையிலும் அவள் சிறப்பு பெற்றவர்களா சிறப்பு பெற்றவளாக உலகத்தில் மாறும் உடனே அந்த பெண்மணி திரும்பி போறாங்க என்ன சொல்லிட்டு போறாங்க அல்லாஹு அக்பர் 
அல்லாஹு அக்பர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் அல்லாஹு அக்பர் என்ற வார்த்தையை சொல்லி அந்த பெண்மணி இவ்வளவு பெரிய உயர்வு நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றது எதனால வீட்டிலேயே இருந்து கொண்டு வீட்டிலே உள்ள வேலைகளை பார்த்து கொண்டு கணவனுக்கு நல்ல மனைவியாக இருக்கும் பொழுது அவனுடைய அபிலாசைகளை பூர்த்தி செய்து கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு ஜிஹாதை விட ஜும்மாவை விட ஹஜ்ஜை விட உம்ராவை விட எல்லாவற்றையும் விட அதே அளவுக்கு நன்மை நமக்கு கிடைக்கின்றது என்ற செய்தியை நினைத்து சந்தோஷப்பட்டவளாக அந்த பெண்மணி சென்ற வரலாற்றை பைஹக்கு என்ற கிரந்தத்தில் பதிவு செஞ்சிருக்காங்க அன்பானவர்களே குடும்பம் அப்படித்தான் ஒரு கணவன் மனைவி எப்படி கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டவளாக இருக்கணும் நினைக்கிறானோ அதுபோல கணவனும் என்ன பண்ணணும் மனைவியை கொஞ்சம் மதிக்க தெரிஞ்சிருக்க அல்லாஹுடைய திருப்பொருத்தத்தை நாடி உன்னுடைய மனைவிக்காக நீ செலவு செய்யக்கூடிய அந்த செலவு இருக்குது அந்த செலவு ஏதாவது கேட்கிறாங்க கேட்கும் பொழுது நியாயமான கோரிக்கைகள் வைக்கும் பொழுது பெரிய அளவுல திட்டம் போடும் பொழுது அதற்கு வந்து உடன்படக்கூடாது நியாயமான கோரிக்கைகள் நியாயமான செலவு கணவனுடைய அந்த வருமானத்திற்கு உட்பட்ட அந்த செலவினை கேட்கும் பொழுது இந்த கணவன் அந்த மனைவிக்கு செலவு செய்யும் பொழுது அந்த மனைவிக்கு செலவு செய்யறதுனால அல்லாஹு ஜல்லசானா அதற்கு கூலி கொடுக்கிறான் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா மனைவியினுடைய வாயிலே ஊட்டி விடக்கூடிய ஒரு கவல உணவிற்கு கூட அல்ல கூலி உணவு கொடுக்கிறான் சொல்றாங்க எப்படி நடத்த வேண்டும் என்ற அந்த குணங்களை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறாங்க அபு மசூதுல் பத்ரி ரதி அல்லாஹு தாலாங்க சொல்றாங்க ஒரு மனிதன் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு செய்யக்கூடிய அந்த செலவு இருக்குது அந்த செலவு செய்தான் என்றால் அந்த செலவை நன்மையாக கருதி ஏதோ கேட்கிறாங்க மறுத்தால் சரியா வராது பெரிய பிரச்சனையா போயிரும் எரிமலையா வெடிச்சிரும் அதனால வாங்கி கொடுப்போம் என்று இல்லாமல் நன்மையை கருதி ஒரு மனிதன் அதை செய்தான் என்றால் அந்த செலவும் அவன் தர்மத்தை சார்ந்தது என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறார் எங்களில் ஒருவருக்கு மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்னன்னு கேட்ட ரசூல் சொல்லா அலிசலாம் சொல்றாங்க நீ சாப்பிட்டால் அவளுக்கு சாப்பாடு கொடு நீ சாப்பிடும் போது அவளுக்கு சாப்பாடு கொடு நம்முடைய இந்திய பண்பாடு அப்படி இல்ல இவங்க சிரமப்பட்டு சமைச்சு ருசியான உணவுகள் எல்லாத்தையும் சமைச்சு வச்சுட்டு கணவனுக்காக வெயிட் பண்ணுவாங்க கணவன் வந்த பிறகு கணவனுக்கு அந்த உணவை பரிமாறிவிட்டு அவர் இஷ்டத்துக்கு சாப்பிடுவார் இவங்க அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே நிற்பாங்க ஏன்னா சுவையான உணவை சமைச்சு கணவனுக்காக பரிமாறுவாங்க இவங்க அப்படியே பார்த்துட்டே நிற்பாங்க நட நடக்கிற உண்மை அது சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு பிறகு அந்த மிச்ச மீதி இருக்கிறத மனைவி என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு பிறகு சாப்பிடுவாங்க ஆனால் ரசூலுல்லா இசல்லா அலிசல்லம் சொல்றாங்க நீ உணவறிந்தினால் அவளுக்கும் உணவை கொடு என்று சொல்றாங்க நீ சாப்பிடும் பொழுது உன்னோடு அவளும் சாப்பிட வேண்டும் நீ ஒரு அழகான ட்ரெஸ் போட்டு என்றா மனைவிக்கு ஒரு அழகான ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்கணும் வலா தவறி பில் வஜிக முகத்தில் அடிக்காதே 
முகத்துல மனைவிய அடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுக்கிறார் வலாத்து தப்பி கெட்ட வார்த்தையை சொல்லி பேசாத இன்னைக்கு அதான் நடக்குது நான் ஒரு இடத்துல திருமணத்தில் பயம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அபு தர்தா உம்மு தர்தா ரொதியல்லாஹுத்தாலும் அவங்களுடைய அந்த வரலாற்றை கொடுப்ப செய்தியை பற்றி சொல்லிக்கிட்டது அந்த அபு தர்தா உம்மு தர்தா ரெண்டு பேரும் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணிக்கிட்டார் நல்லா கவனி கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் எப்போதும் பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு உடன்படிக்கை அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க என்ன உடன்படிக்கை அப்படின்னா அபு தர்தா சொல்றாரு நான் எப்பவெல்லாம் கோவப்படுறனோ கோவப்படும் பொழுது நீ என்ன பண்ணு பொறுமையா இருந்து என்னை பொருந்திக் கொள் இவருடைய உடன்படிக்கை நீ எப்பவெல்லாம் கோபப்படுகின்றாயோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் பொறுமையாக இருக்கிறேன் கணவன் கோபப்படும் பொழுது மனைவி பொறுமையாக இருக்கணும் அது நடக்குமா கணவன் கோபப்படும் பொழுது மனைவி பொறுமையாக இருக்கணும் மனைவி கோபப்படும் பொழுது கணவன் பொறுமையாக இருக்கணும் ரெண்டு பேருக்குள்ள உடன்படிக்கை இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு பேர் இருந்தா நம்ம சேர்ந்து வாழ்வோம் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளால சேர்ந்து இருக்க முடியாது என்ற இந்த செய்தியை ஹரிசில வந்த செய்தியை பேசிக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு சகோதரர் சொன்னார் இந்த ஐடியா காலையிலே தெரியல வரும்போதே சண்டை இது மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு ஐடியா எனக்கு கிடைக்கலையே என்று அந்த சபையிலேயே போட்டு உடைக்கிற நிறைய பேருங்க முப்பது நாற்பது வருஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க என்னத்த மண்ணாங்கட்டி வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்களோ தெரியல கணவன் மனைவி வாழும் பொழுது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த விதமான இன்பங்களும் ரசனைகளும் எதுவுமே இருக்க ஏதோ மனைவியாக அவள் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாள் ஏதோ இவன் கணவனாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாள் இதற்கு இடையிலே பிள்ளைகளும் பிறந்துவிடும் பிள்ளைகளும் வளர்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் ரெண்டு பேர் டைம் போய் நம்ம வச்சோம்டா கேள்வி கேட்டால் சொல்லுவார்கள் கணவனும் சொல்லுவான் பிள்ளைகளுக்காக ஏதோ அவள்கிட்ட நான் வந்து மாரடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிமா அவர்கள் சொல்லி தந்த அந்த நடைமுறையில் வாழாத காரணத்தினால தான் இவர்களுக்கு அந்த வாழ்க்கை தெரியல ரொம்ப சுலபமாக சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறாங்க ரொம்ப அருமையாக சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறாங்க ஐசா ரதியுல்லாஹுத்தாலான சொல்றாங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்னுடைய வீட்டில இருப்பாங்க வீட்டினுடைய வேலைகள் எல்லாம் கவனித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் எப்பொழுது பாங்கு சொல்லப்படுமோ உடனடியாக மஸ்ஜித் நபவிக்கு போயிருவாங்க தொழுகைக்காக யார் அல்லாஹுடைய தூதர் அகில உலகத்துக்கும் தலைவர் ஐஷா ரதியுல்லாஹுத்தாலா அன்ஹா அவர்களுடைய கணவர் இந்த வீட்டில வீட்டு வேலைகளை எடுத்து போட்டு செய்வார் நாம அப்படி இல்ல சாப்பிட்ட தட்டை இருக்குத இந்த தட்டையை எடுத்து கழுவி வைக்க கூட ஆண்களுக்கு நேரம் இருக்க அப்படியே சாப்பிட்டு தட்டையில கழுவி போட்டுட்டு அப்படியே எச்சு போயிடும் ஏன்னா வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரி நிரந்தரமான வேலைக்காரி வீட்டுல இருக்கிறாங்க அவர்கள் தான் இந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் நம்முடைய வேலை என்ன வெளியில போய் சம்பாதிக்கிற வேலை மட்டும்தான் சம்பாதிச்சு போட்டா வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைகளை வளர்ப்பது சமைப்பது வீட்டை சுத்தம் செய்வது துணிகளை சுத்தம் செய்வது எல்லாத்துக்கும் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு வேலைக்காரி நம்ம வச்சிருக்கிறோம் இது நமக்கு இந்த வேலையெல்லாம் நமக்கு இல்லை என்று கணவன் நினைக்கும் பொழுது அவனுடைய நினைப்பு தவறு அவனும் பொறுப்புதாரி அவனும் அவனுடைய பொறுப்பை பற்றி கேள்வி கேட்கப்படுவான் குழந்தைகளை நீ கவனித்தாயா உன்னுடைய மனைவியை நீ கவனித்தாயா உன்னுடைய வீட்டை நீ கவனித்தாயா என்ற கேள்வி கேட்கப்படும் பொழுது அப்பத்தான் மண்டையை சொரிஞ்சுகிட்டு இருப்பான் என்னடா அது நாம இது மாதிரி இருந்துட்டோம் நம்முடைய வேலையை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனா இப்ப வந்து கேள்வி கேட்கும் பொழுது நம்மளால பதில் சொல்ல முடியவில்லையே என்று அவன் நினைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அவனுக்கு வரும் அதான் ரசூலுல்லா சொல்லா சொல்றாங்க முகத்தில் அடிக்க வேண்டாம் சில பேர் கண்ணாபுரம் நம்ம ஆடு மாட்டை அடிக்கிற மாதிரி அடிப்பான் சொல்றாங்க ஒரு இடத்துல அடிமையை அடிப்பது போல் மனைவியை அடிச்சிட்டு அன்றைக்கு இரவு அவளை இல்லறத்துக்கு எப்படி அழைப்பான் கேட்கிறான் ஒரு மனைவிய அடிக்கிறவன் அவன் நல்ல மனிதன் இல்லை 
மனைவிய அடிச்சிட்டு அடிமையை அடிப்பதை போல அடித்து விட்டு அன்றைய இரவு அவளிடத்தில் இல்லறத்திற்காக அவன் அவளை அழைக்கின்றானே எப்படி இது சாத்தியமாக அடிமையா திட்டுவான் ஹதீஸ்ல இருக்கு இப்ப கணவன் வந்து மனைவியினுடைய தாய் தந்தையை திட்டும் பொழுது மனைவி கோபப்படும் பொழுது உங்க அத்தா அம்மா என்ன ரொம்ப லட்சம் யோக்கியமான்னு கேட்டுருவான் இப்ப என்ன தேவையில்லாமல் தனக்கு முன்னால் வாழ்ந்தவர்களை இவர்களுடைய அந்த வார்த்தையின் மூலமாக அவர்களை திட்டு வாங்கி வைக்கக்கூடிய வேலையை யார ஒருத்தர் தான் செய்ய கணவன் திட்டும் பொழுது மனைவி எதிர்மறையா திட்டுவான் இந்த வேலையை செய்யக்கூடாது கெட்ட வார்த்தை சொல்லி திட்டுறது மனைவியை கண்டிக்கும் பொழுது வீட்டில் மட்டும்தான் அவளை கண்டிக்கணும் வெளியில் கண்டிக்க கூடாது சில பேர் எங்க பார்த்தாலும் சண்டை போட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பார்த்தாலும் சண்டை போடுவான் பஸ்ல பார்த்தாலும் சண்டை போடுவான் சொல்றாங்க நட்பண்புகளை சொல்லிக் கொடுக்கிறாங்க உனக்கு உன்னுடைய மனைவிக்கு ஏதோ பிரச்சனையா நான்கு சுவர்களுக்கு மத்தியில் கூப்பிட்டு கண்டி அந்த மனைவியை பேசு நாலு பேருக்கு மத்தியில் பேசாத ஒரு சின்ன பையனை நம்முடைய குழந்தையை கூப்பிட்டு கூட மற்ற குழந்தைகளுக்கு முன்னால அவனை திட்டும் பொழுது அவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் ரோட்ல போய் கொண்டு இருக்கிறோம் ஒரு சிறுவன் போறான் நமக்கு ஏதோ வழி தெரியல அந்த சிறுவன் இடத்துல போய் தம்பி இந்த இடத்துக்கு போக வேண்டும் என்று வழி கேட்டால் அவன் அழகா பதில் சொல்லுவான் இப்படி போங்க இப்படி போங்க அம்மா டே இங்க போகணும் வழி சொல்றான்டா அவன் எனக்கு தெரியாதுன்னு போயிருவான் ஒரு சிறுவனை கூப்பிடும் பொழுது கூட அந்த சிறுவனை மரியாதையாக கூப்பிடும் பொழுது அந்த சிறுவன் நம்மை மதித்து நமக்கு அவன் வழி சொல்லுவான் அதே போலத்தான் மனைவி மனைவியை நாம் மதிக்கும் பொழுது மனைவி நம்மளை மதிப்பான் இந்த ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு இருக்க போதும் குழந்தைகள் அப்படியே அதை கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நம்ம அத்தா அம்மாக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இதே பிரச்சனை தான் சண்டை இந்த சண்டையை தீர்ப்பதற்கு நம்மால முடியாது என்ன செய்யலாம் நிறைய குடும்பத்தில் நடக்குது பெற்றோர்கள் மூலமாக பிள்ளைகள் தங்களுடைய கவனத்தை வேறு வழிக்கு கொண்டு செல்லுகின்றார்கள் கடைசியில இவர்கள் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் கவனிக்காம இருந்துட்டோம் என்று பெண் பிள்ளைகளை பற்றி நம்ம ரொம்ப கவலைப்படுறோம் பெண் பிள்ளைகளை வெளியில் அனுப்புவதற்கு ரொம்ப பயப்படுறோம் வயிற்றில் நெருப்பை கட்டி கொண்டு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறோம் ரொம்ப பயம் ஏன் பிள்ளைகள் ஏமாற்றப்பட்டு விடுவார்களோ பிள்ளைகள் ஏமாந்து விடுவார்களோ என்ற பயத்தில் அனுப்புறோம் ரசூல் உல்லாய் சல்லதா அலை சொல்லி கொடுக்கிறாங்க அழகான ஒரு துவா சொல்லி கொடுக்கிறாங்க குழந்தைகளை வெளியே அனுப்பும் பொழுது பிஸ்மில் வழிகெடுவதை விட்டும் வழி கெடுக்கப்படுவதை விட்டும் நான் முட்டாளாகுவதை விட்டும் நான் முட்டாளாக்கப்படுவதை விட்டும் நான் அநியாயம் செய்வதை விட்டும் எனக்கு அநியாயம் செய்யப்படுவதை விட்டும் அல்லாஹ்விடத்திலே பாதுகாவல் தேடுகின்றேன் என்ற வார்த்தையை சொல்லி இந்த குழந்தைகளை வெளியே அனுப்பும் பொழுது அவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய பாதுகாப்பு கிடைக்கும் ஒரு ஹதீசில் சொல்றாங்க ரசூல் சொல்லா அலை சொல்லா பிஸ்மில்லாஹி தவக்கல் து அலல்லா லா ஹவுல வலா கூவத்த இல்லா பில்லா என்ற இந்த வார்த்தையை சொல்லி இந்த இவர்கள் வெளியே செல்லும் பொழுது ஷைத்தான் குறுக்கிடும் பொழுது இன்னொரு ஷைத்தான் பாக்கிறா அவன் தான் ஓதிட்டு வந்துட்டானே அவனுக்கு பாதுகாப்பு கிடைச்சிருச்சு அவனை உன்னால் ஏமாற்ற முடியாது வழிகெடுக்க முடியாது என்று பேசிக் கொள்வான் குடும்பத்தில் பிறந்ததிலிருந்து 
குழந்தையை வளர்க்கும் வரை அந்த குழந்தைக்கு அந்த குழந்தையை ஆளாக்கும் வரை அல்லாஹுனுடைய அந்த பெயரை சொல்லி அல்லாஹுனுடைய அந்த பாதுகாப்பை குழந்தையினுடைய மனதிலே நிலை நிறுத்தி எந்த குடும்பம் அந்த குழந்தையை வளர்க்கின்றதோ அந்த குடும்பத்தில் உள்ள பிள்ளைகளை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை அவர்களை அல்லாஹு பார்த்துக் கொள்ளுவார் அதே போன்று இன்னொரு ஹதீஸ் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பெண்களை அடிக்காதீங்க அப்படின்னு ஒரு நாள் சொல்றாங்க பெண்களை அடிக்காதீங்கன்னு கட்டளையிடுறாங்க உமர் அலி அல்லாஹு தாங்க வர்றாங்க எதிர்கள் வீட்டுல நிறைய பெண்கள் முற்றுகையிட்டு விட்டார்கள் தங்களுடைய கணவன்மார்களை பற்றி முறையிடுவதற்காக முற்றுகையிட்டு விட்டார்கள் முற்றுகையிடும் பொழுது அவர்களுடைய குடும்பத்தை சுற்றி நிறைய பெண்கள் அவர்களுடைய கணவன்மார்களை பற்றி முறையிடுவதற்காக அடிக்கிறாங்க 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 நிறைய பெண்கள் வந்து முற்றுகையிட்டு விட்டார்கள் இவர்கள் உங்களில் சிறந்தவர்கள் இல்லை என்று சொன்னார் மனைவியை அடிக்கிறவங்க பெருமானா சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய பார்வையில் அவர்கள் சிறந்தவர்கள் இல்லை என்பதை நாம தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளும் இந்த குடும்ப மனைவியை அடிக்கின்ற ஒரு கணவனாக இருந்தால் அந்த குடும்பம் பண்பு நிறைந்த குடும்பமாக இருக்க அந்த குடும்பத்தில் பண்பு இருக்க பிள்ளைகள் அந்த குடும்பத்தை பார்த்து நல்ல குணங்களை அந்த குழந்தைகள் எடுத்துக் கொள்ளாது பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்கள் தான் மாடல் பெற்றோர்கள் என்ன செய்யறாங்களோ அந்த பிள்ளைகள் வந்து சின்ன பிள்ளையா இருந்தாலும் கூர்ந்து கவனிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை நாம நினைக்கிறோம் சின்ன புள்ள தான் சின்ன பிள்ளைக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத நாம நினைக்கிறோம் அது இன்றைய காலகட்டத்தில் நவீன காலகட்டத்தில் கம்ப்யூட்டர் யுகத்தில் சின்ன குழந்தைகளுக்கும் எல்லாம் தெரிகின்றது இப்ப பெற்றோர்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு முன்னால் சண்டையிடக்கூடிய விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கும் சொல்றாங்க ரசூலுல்லா சல்லதாலை செல்ல பெண்களை நீங்க நல்ல முறையில் நடத்துங்க அழகான முறையில் நடத்துங்க ஏன்னா பெண்கள் விழா எலும்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அந்த விழா எலும்புல ரொம்ப கோணலான விழா எலும்பு என்னன்னா மேல்புறத்தில் உள்ள விழா எலும்பு அந்த எலும்பிலிருந்து படைக்கப்பட்டவங்க அந்த எலும்பை நேராக்குவதற்கு நீ முயற்சி செய்தால் கசர்த்தகு அந்த எலும்பை நீ உடைத்து விடுவாய் அந்த எலும்பு வளைந்த எலும்பு வந்த பெண்கள் அந்த வளைந்த எலும்ப நேராக்குவதற்கு நீ சில பேர் அப்படித்தான் கல்யாணம் பண்ணணும் மனை விட்டு எதிர்பார்ப்பு அப்படி இப்படித்தான் நடக்கணும் ரோட்ல போகும்போது இங்க எங்கே பாக்கட அப்படியே லகான் போட்ட கடிவாளம் போட்ட மாதிரி இப்படியே தலையை கீழே குடிஞ்சுதான் போகணும் என்று சட்டம் போடும் போல என்ன இந்த மனிதன் வந்து இப்படி பண்றான் இங்கே பார்க்க முடியல இந்த பக்கம் பார்க்க முடியல ஒரு நேர்கோட்டை பார்த்துக்கிட்டு தான் போகணும் சொல்லி அப்படி எடுத்த உடனே அவர்களை ஒரு கடுமையான ஒரு பயிற்சி கொடுக்கும் பொழுது அந்த பெண்கள் அப்படியே வெறுத்து போயிருவாங்க நல்ல குணங்களை சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு முறையாக முயற்சி செய்யும் பொழுது கட்டுப்பட மாட்டேங்கிறார் ஒன்னு அடக்கணும் 
உலகத்தில் தாங்க நடக்குது அடங்கினவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அடக்கினவங்க கம்மி இந்த வாழ்க்கையை ஓட்ட முடியாது அடங்கினவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அடக்கினவங்க ரொம்ப கம்மி இப்ப வாழ்க்கை சக்கரத்தை ஓட்டுவதற்கு யாராவது ஒருவர் கொஞ்சம் அப்படியே பணிந்து போனால்தான் அந்த குடும்பம் அப்படியே நேர போய்கிட்டேன் கண்டுக்காம நீ உட்டி என்றா இவ தான் பேசுறாளே வாய் காது வரைக்கும் இருக்குது இவ தான் பேசுறாளே இவர்கிட்ட பேசி பிரயோஜனம் இல்ல இவள விட்ட வேண்டியதுதான் என்று சில பேர் நினைக்கின்றார்கள் ஒரு எந்த விதமான புண்ணியமும் இல்ல வெளிட்ட பேசிட்டு சொல்றாங்க வயின் தரத்த ஊ அந்த விழா எலும்பனி அப்படியே விட்டுட்டியா லம் எசல் அவஜ அது கோணலாகவே இருக்கும் இப்ப கோணலா உள்ளத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை நிமிர்த்த பாரு பெண்களுக்கு அழகிய முறையில் அவர்களுக்கு வசியச்சு நல்ல முறையில கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னொரு முயற்சி செய்யும் பொழுது அதை உடைத்து விடுவா என்று சொல்லும் அதுதான் விவாகரத்து அதுதான் உலகத்தில் நடக்கிறது அதுதான் கொஞ்சம் ரெண்டு பேருக்கு அந்த விட்டுக் கொடுக்கின்ற அந்த மனப்பான்மை இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது அங்க அவர்களுக்கு இடையிலே அந்த பிரிவினைகள் ஏற்படுவதை நாம் உலகத்திலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அன்பானவர்களே அவர்கள் கணவன் மனைவியாக இருக்கக்கூடிய இந்த குடும்பத்துக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறார் உலகத்தில் முதல் முதல்ல உருவானது கணவன் மனைவி தான் அதுக்கப்புறம் தான் அத்தா அம்மா எப்படி அல்லாஹ் திருக்குறான் சொல்றான்ல யா ஐயுஹன்னா சுத்த கூரப்பக்கும் உள்ளதி ஹலகக்கும் உங்களை ஒரே ஆத்மாவில் இருந்து அல்லாஹ் படைச்சான் அந்த அல்லாவை நீங்கள் பயந்து கொள்ளுங்கள் அதிலிருந்து அந்த துணைவியை அல்லா படைக்கிறான் இப்ப முதல் முதல்ல உருவானது இந்த கணவன் மனைவி தான் அதுக்கு பிறகுதான் ஆதம் அவ்வா ரெண்டு பேருக்கும் குழந்தைகள் பிறக்கும் பொழுதுதான் இவர்கள் தாய் தந்தையாக மாறுறாங்க இப்ப குடும்பத்தினுடைய அடிப்படை கணவன் மனைவி அடுத்து பிள்ளைகள் பிறக்கும் பொழுது இவர்கள் தாய் தந்தையாக மாறுறாங்க இந்த பிள்ளைகளை எவ்வாறு இவர்கள் வளர்க்கும் பொழுது அந்த குடும்பம் பண்பு நிறைந்த குடும்பமாக இருக்கும் என்று நாம் பார்க்கும் பொழுது ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களுடைய வளர்ப்பு மகன் ஒருவர் சொல்றார் நான் அல்லாஹுடைய தூதரின் வளர்ப்பு மகனாக நான் இருந்தேன் குந்து உலாமன் பி ஹஜரி ரசூலுல்லா சல்லா அலி செல்லம் அல்லாஹுடைய தூதருடைய மடியிலே நான் ஒரு சின்ன சின்ன சிறுவனாக நான் இருந்தேன் என்னுடைய கை சாப்பிடும் பொழுது அங்கும் இங்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தது சாப்பிட உட்காரும் பொழுது என்னுடைய கைகள் அங்கும் இங்கும் அலைந்து கொண்டிருந்தது எனக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் ஓ சிறுவனே சம்மில்லாஹாலா பிஸ்மில்லா சொல்லு வக்குல்பி எமீனிக்க உன்னுடைய வலது கரத்தில் நீ சாப்பிடு வக்குல் மிம்மா எலிக்க உனக்கு அருகில் உள்ள ஒன்றை சாப்பிடு என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறார் நான் சொல்றாங்க மூன்று விஷயம் சொல்லிக் கொடுக்குறார் ஒன்னு குழந்தைகளுக்கு பால் கொடுக்கும் பொழுது கூட தாய்மார்கள் என்ன பண்ணணும் பால் கொடுக்கும் பொழுது கூட பிஸ்மில்லா சொல்லி தான் பால் கொடுக்கணும் அது நல்ல பண்பு இப்ப குழந்தைகளுக்கு உணவு கொடுக்கும் பொழுதும் பிஸ்மில்லா சொல்லணும் அந்த குழந்தைகள் வளரும் பொழுதும் அந்த குழந்தைகளிடத்துல சொல்லணும் எது சாப்பிட்டாலும் அல்லாஹுடைய பெயர் சொல்லி நீ சாப்பிடு என்று சொல்லிக் கொடுக்க உன்னுடைய வலது கரத்தின் மூலமாக நீ சாப்பிடு சொல்லிக் கொடுக்க இடது கையில சாப்பிடுறது ரசூல் சல்லா அலை சொல்ல வன்மையாக கண்டிச்சிருக்கிறார் ஒரு தோழர் இடது கரத்துல எதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்திருக்க ரசூல் சல்லா சொன்னாங்க நீ வலது கரத்துல சாப்பிடு சொன்னாங்க அவர் என்னால் முடியாது இல்லை ரசூல் சல்லா அலி சாப்பிட்டா முடியாது உன்னால் முடியாது அப்படின்ட்டு அதற்கு பிறகு அவர் வலது கர வேலை செய்யலை இடது கரத்தில் சாப்பிட்டதை வலது கரத்தில் சாப்பிடு என்று சொன்னதற்கு என்னால் முடியாது என்று சொன்னதற்கு வேலை உன்னால் முடியாது என்று சொல்லிட்டார் 
வலதுகரத்தில் சாப்பிடுவதும் ஒரு குடும்பத்தினுடைய ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்தினுடைய பண்பாட்டில் உள்ளது பிஸ்மில்லா சொல்லி சாப்பிடணும் வலதுகரத்தில் சாப்பிட வேண்டும் வக்குல் மிம்மா எலிக்க தட்டை இருந்துச்சுன்னா தட்டைக்கு முன்னால் உள்ள சாப்பாட்டை எடுத்து சாப்பிடு என்று அந்த சிறுவனுக்கு <laughs> அப்ப ஒரு ஊருக்கு போறாங்க ரெண்டு பேர் போறாங்க சாப்பாடு ஏதோ தனித்தனியா வச்சு கொடுப்பாங்க சாப்பிடலாம் சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு பெரிய தட்டையில சாப்பாடு அள்ளி போட்டு அதுல இறைச்சியை போட்டு தாளிச்சா ஊத்தி எல்லாத்தையும் ஊத்தி கொண்டா அதை வைக்கிறாங்க உள்ளூர்ல உள்ள பசங்க என்ன பண்றாங்க எடுத்து விளாசுறாங்க வெளியூர்ல போனவங்க சகனை பத்தி தெரியாதவங்க என்ன பண்றாங்க மெதுவா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்து சாப்பிடறதுக்குள்ள அவன் என்ன பண்ணிட்டா எல்லாத்தையும் தாவி தாவி எடுத்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டாங்க மறுசோறு கொண்டாந்து வைக்கிறாங்க மறுசோறு வைக்கும் பொழுது இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க சாப்பாட்டுல நேரம் ஒரு கோடு போட்டாங்க இந்த பக்கம் கை வந்தா வெட்டிருவோம் நீ அங்க உள்ள சாப்பாட மட்டும் சாப்பிடும் சில பேருக்கு சாப்பாட்டுல கூட ஒழுக்கம் தெரியாது ஒரு சபையில சாப்பிடும் பொழுது எப்படி சாப்பிட வேண்டும் பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கு எப்படி நாம் வந்து உணவு கொடுப்பதற்கு எவ்வளவு எந்த அளவுக்கு நாம் அவர்களோடு சேர்ந்து உண்ண வேண்டும் என்ற அந்த பண்பு கூட சில பேருக்கு தெரியாது அப்படி ரசூலுல்லாய் சல்லா அலி செல்லம் சின்ன குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறாங்க சாப்பிடும் பொழுது உனக்கு முன்னால் உள்ளதை சாப்பிடு என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறாங்க நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் நரகத்திலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் நரகத்திலிருந்து பாதுகாப்பு கிடைச்சிட்டாவே அது நல்ல பண்புள்ள ஒரு குடும்பமாய் சொல்றாங்க குழந்தைகளுக்கு தொழுகையை நீங்கள் ஏ உங்கள் கட்டளை இடுங்கள் அவர்கள் ஏழு வயதாக இருக்கும் பொழுது ஏழு வயசு வந்தோட தொலை சொல்லி கட்டளை இடுங்கள் என்று சொல்றாங்க வகுதி பூகும் அலைகா வகும் அபுனாவு அசா அவர்கள் பத்து வயதாக இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தையை அடியுங்கள் என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அவர்களுக்கு இடையில பிரித்து வைங்கள் என்று சொல்றார் குழந்தை நம்முடைய பிள்ளை தான் நம்முடைய குழந்தை தான் அந்த குறிப்பிட்ட வயது வரும் பொழுது படுக்கையை விட்டு பிரித்து வைக்க அதே நேரத்தில் இன்னொன்றையும் கவனிக்க வேண்டும் ஆண் குழந்தை பெண் குழந்தை ரெண்டு பேரையும் ஒரே நம்மளை படுக்க வைக்க கூடாது தனித்தனியாக அவர்களை படுக்க வைக்கணும் அண்ணன் தம்பிகள் தான் அண்ணன் தங்கச்சி தான் இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகின்றது இஸ்லாமிய பண்பு என்ன அவர்கள் தனித்தனியாக பிரித்து படுக்க வைக்க வேண்டும் பெற்றோர்களை விட்டு பிரித்து படிக்க சொன்ன அந்த இஸ்லாம் இந்த குழந்தைகள் சகோதர சகோதரனாக இருந்தாலும் அவர்கள் தனித்தனியாக தான் படுக்கணும் என்று படுக்கும் பொழுதும் உள்ள அந்த பண்பையும் இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லி அன்பானவர்களே கொடுக்கிற தலைப்பு இருக்குது நம்ம இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் பேசி முடிக்க முடியாது நீண்ட தலைப்பு அடுத்தது ஒரு சின்ன செய்திகளை சொல்லிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன் இந்த குடும்ப பண்பாட்டில் ரொம்ப முக்கியமான உள்ள ஒன்று உறவுகள் நிறைய பேர் இந்த உறவுகளை பேண்டு பேண்டுறது இல்லை திருமணம் முடித்த உடனே என்ன பண்ணுறது பிரச்சனை மனைவி திருமணமான புதிதில் மனைவி என்ன சொன்னாலும் அவன் வந்து கேட்டுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலை தாய் தந்தை சகோதரன் சகோதரி இவர்கள்லாம் வெறுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்துருவா கணவன் இன்னும் சொல்ல போனால் சில கணவன்மார்கள் தங்களுடைய தாய்மார்களோடு பல வருடங்களாக அவர்களுக்கு செலவினங்கள் கொடுக்காமல் தங்களுடைய வாழ்க்கையை மனைவியோடு கழிக்கக்கூடிய ஒரு விதமான ஒரு காலம் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு உறவுகள் இருக்குத இந்த உறவுகள் மூலமாக ரசூலுல்லாய் சல்லதாலயம் சொல்றாங்க சாதாரண விஷயம் அல்ல இந்த உறவு அல்லாஹிடத்திலே பேசி இருக்கு என்னை யாரெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கின்றானோ அவனோடெல்லாம் நீ சேர்ந்திரு என்னை யாரெல்லாம் வெட்டி விடுகின்றானோ அவனோடு உன்னுடைய உறவை நீ வெட்டி விடு என்று இந்த உறவு அல்லாஹிடத்திலே சொல்லி இருக்கின்றது சொல்றாங்க ரசூலுல்லாய் சல்லதாலை செல்லும் ஒரு மனிதனுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ரிசு உணவு அபிவிருத்தி கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவன் பிரியப்பட்டால் அவனுடைய ஆயுள் நீளமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவன் விரும்பினார் ரெண்டு விஷயம் ஒரு மனிதனுக்கு பரக்கத் கிடைக்கணும் அப்படின்னு அவன் நினைச்சா 
அவனுடைய ஆயுள் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று அவன் நினைத்தால் அவன் இரத்த பந்தங்களோடு சேர்ந்து வாழட்டும் என்று சொல்றான் அபு ஐயூ ஹாலிது பணு செய்து அன்சாரி ரதி அல்லாஹு தாலா அறிவிக்கிறாங்க ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்துல ஒரு மனிதர் வர்றார் வந்து சொல்லுகின்றார் யா ரசூலுல்லாஹ் அல்லாஹ்வுடைய தூதரே அஹ்பிர்னி பி அமலின் யுதுஹிலுனி அல் ஜன்னா சுவர்க்கத்தில் என்னை நுழைக்க கூடிய ஒரே ஒரு அமலை சொல்லி தாருங்களேன் கேக்குற வை வாயுதினி மினன்னார் நரகத்தை விட்டு தூரமாக்க கூடிய ஒரு அமலை சொல்லி தாங்கன்னு கேக்குறாங்க தால நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொல்றாங்க தஅபுதுல்லாஹ் அல்லாஹ்வை நீங்கள் வணங்குங்கள் வலா துஷ்ரிக் பிஹி ஷைஆ அவனுக்கு எந்த ஒரு பொருளை நினை வைக்காதீர்கள் வ துகீம ஸலாத தொழுகையை நிறைவேற்றுங்கள் வ தூதிய ஸகாத ஸகாத்தை நீங்கள் கொடுங்கள் இன்னைக்கு தலைப்பு அதுதான் இஸ்லாம் வந்து வழிபாடா பண்பாடா இந்த ஹதீஸ் சொல்லுது முதல்ல அல்லாஹ்வை நீங்கள் வணங்குங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு இனை வைக்காதீர்கள் தொழுங்கள் ஜகாத்தை கொடுங்கள் பண்பாட்டுக்கு வருது இஸ்லாம் ரத்த பந்தங்களோடு சேர்ந்து வாழுங்கள் கடமையை சொன்ன அல்ல கடமைக்கு பின்னால உலகத்தில் வாழக்கூடிய மனிதன் இந்த இரத்த உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழட்டும் என்பதை பெருமானா சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி தர்றாங்க அதுபோல பெற்றோர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுதும் பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்வதை பற்றி சொல்லும் பொழுதும் ரசூலுல்லாய் சல்லல்லா சொல்லி தர்றாங்க ஒரு தூதர் ஒரு மனிதர் கேட்கிறார் யார் சூழல்லா அல்லாவுடைய தூதரே என்னுடைய நட்பு அழகான நட்பு யாரிடத்துல இருக்க வேண்டும் என்று கேட்கும் பொழுது சொல்றாங்க உன்னுடைய தாய் பின்பு யார் என்று கேட்கிறாங்க உன்னுடைய தாய் பின்பு யார் என்று கேட்கிறாங்க உன்னுடைய தாய் நான்காவதாக கேட்கும் பொழுது உன்னுடைய தந்தை என்று சொல்லி இவர்களிடத்தில் எல்லாம் உன்னுடைய நீடித்து இருக்க வேண்டும் பிள்ளைகளை வளர்க்கிறாங்க ஆளாக்குறாங்க திருமணம் முடித்து கொடுக்கின்றார்கள் திருமணம் முடித்த உடனேயே மனைவியை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே தந்தையை மறக்கின்றான் தாயை மறக்கின்றான் சகோதரனை மறக்கின்றான் சகோதரியை மறக்கின்றான் எல்லா உறவுகளையும் மறந்து அவனுக்கு தெரிகின்ற ஒரே ஒரு உறவு அவனுடைய புதிய உறவு அது வந்து நிரந்தரமான உறவு அல்ல அது இடையில் ஏற்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தம் எப்பொழுது அந்த ஒப்பந்தம் நீடித்து இருக்கின்றதோ அந்த ஒப்பந்தம் நீடித்து இருக்கும் பொழுது அவன் நீடித்து இருப்பான் ஒப்பந்தத்தை அந்த மனைவி தானாக வந்து ஒப்பந்தத்தை நீக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த மனைவி வேண்டாம் என்று சொன்னால் அந்த உறவு போயிடும் ஆனால் அந்த இரத்த உறவு இருக்குது இவர் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் இவனுடைய தந்தை தான் இவன் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் இவனுடைய தாய் தான் இவன் வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் இவனுடைய சகோதரன் தான் சகோதரி தான் இதை மிக அழுத்தமாக ஒரு குடும்பம் என்று சொன்னால் அந்த குடும்பத்திலே நட்பண்புகள் நிறைந்த குடும்பமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர்கள் இந்த உறவுகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளட்டும் இந்த பெற்றோர்களோடு உபகாரத்தோடு இருக்கட்டும் என்று அல்லாஹு ஜல்லசானு தாலா திருக்குறானில பல இடங்களிலே சொல்லுகின்றான் என்னை வணங்குங்கள் பெற்றோர்களுக்கு உபகாரம் செய்யுங்கள் என்று உபகாரம் செய்வதன் மூலமாக ஒரு மனிதன் மிகப்பெரிய அந்தஸ்திற்கு உயர்த்தப்படுகின்றான் உபகாரம் இல்லாவிட்டால் அவன் நரகத்திற்குத்தான் நுழைவான் உங்களை நீங்கள் நரகத்தில் இருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் எந்த பெற்றோர்கள் உயிராக இருந்து அந்த பெற்றோர்களை கவனிக்காமல் ஒரு மனிதன் நரகத்திற்கு செல்லுகின்றானோ அவனை விட துர்பாக்கிய சாலை யாரும் இருக்க முடியாது பெற்றோர்கள் இருந்து சுவர்க்கத்திற்கு செல்ல முடியாவிட்டாலும் அவனை விட துர்பாக்கியவாத யாருமே இருக்க முடியாது என்பதை நாம் நன்காக உணர்ந்து நல்ல குடும்பம் பண்புகள் நிறைந்த குடும்பமாக இஸ்லாமிய குடும்பமாக வாழ வேண்டும் வளர வேண்டும் அல்லாஹு ஜல்லசானு தாலா அதற்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே பிரார்த்தனை செய்தவனாக எனது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் வாய்ப்பு கொடுத்தவைக்கு நன்றி கூடி விரைவிடுகின்றேன் வாகிர் தாவானா அலிஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமி அஸ்லாம் வாழைக்கும்